从听闻，西周不适宜重桑养蚕，调制一项本是艰难些。但是，一丁百亩田，每年四担粟黍，为何也交不上来？哪有什么百亩田？沙丘也要算吗？是啊。我们这里有十亩便不错了。当时，当年乔都护军田时，把荒丘和沙漠都算在里边了。真正能用的土地，别的地方可能还多一点。我们武城这边啊，一丁，不过十亩左右啊。就是。张参军，此言若是当真，你觉得此事该如何处置才好？张氏明鉴，遵正所言，的确并非虚言。这也是区都护每年里只收三成租调之故。然而今时不同往日，军粮筹集势大，若是听任赋税继续拖欠下去，则军粮如何着落？若待到他日大军开到，西周仓中无粮，难不成让军中总管们听任将士们饿着肚子拼杀？届时不但长史会被追究，百姓们所欠赋税依旧会如数缴纳。黑张氏曾有令，需在今日之内开始清剿武城历年拖欠赋税，所以下官才将大家召集到此处，也好叫大家明白，长史之命不可违，大唐制度不可坏。这这这叫什么话呀？还让不让人活呀？张氏，客户们之欠单在此，家中产业之清单亦在此。你早收也是收，晚收也是收。您如今犹豫不决，不过是令武城子民心存侥幸，回头会让我等更加为难。参军说的已经够清楚了，今天这位裴长史如果不收缴钱粮，日后定会下场悲惨。就算今天放了大家一马，该清该拿的时候，也绝对不会手软。没错，就是这个意思。没错。刚刚裴长史那番问话，也就是惺惺作态罢了。那大唐的官员、军队，何曾管过我们西周百姓的死活呀？没错。大伙莫被他骗了，横竖都没活路。咱们不如。把那些欠条和账簿住嘴！张氏还未决断，你要做什么？来人！把这欠单给我烧了！你这是要做什么？张参军提醒的对，此物若留着，迟早会让武城的百姓不得安生。只有一烧了之，才能让百姓安居乐业。不但武城的要烧，全西周的欠单，裴某都要烧。唯有如此，才能让西周的百姓不必再背负赋税拖欠之债。张参军，您刚刚不是还说过，张氏想如何清剿就如何清剿的吗？来人啊！快去把火灭了！快去！去啊！去啊！
烧起来容易，大军一到，我看你如何跟他们交代。此事与你无干，我今日既然敢做，来日自然敢当，不劳你费心。那他们呢？大军无粮，还不是从他们身上出？别张氏，届时你能保住我西周子民不用交粮？此言差矣。我大唐的军队出征，为的是保民而非害民。西周的百姓亦是我大唐的子民。如果我今日照着欠单收粮，其结果定然是大军未到，西周的百姓半数便倾家荡产。这岂是我大军出征，保家安民的本意？大唐推行均田制，为的是天下耕者均有田，人人勤力便可温饱，不是为了让百姓。为了虚名，食不果腹，家徒四壁。西周既无百亩田，就按十兽之田收取赋税。今日我伤了这欠单，那是因为西周的百姓从来没有拖欠过赋税之债，早就应该按亩计租，按户纳税。说得好，说得好，好，好，好，就得刚才误会长史了，请长史恕罪。多谢长史救我们于水火之中啊！谢谢,谢长史，谢长史，谢,谢。实行真正的大唐制度，我们纳粮按实际的田亩而出，每丁男出租三斗，每丁女出掉半丈，每丁受良田四亩，不田六亩。荒漠沙丘之地，此后一律不算。至于地税，想必各位还不清楚。在永徽二年的时候，圣人就颁布过圣旨，命株洲的所有客户均按等纳粮。走走走走，长官一个不留，不留，走，小心走，走，走，走，开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门，开门，
夫人怎么样？我进去看看。你现在不能进去。娘夫人怎么样了？伤口已经处理完了，但由于伤口过深，接下来。也只能听天由命了。听天由命？你说的是人话吗？我已经尽力了，我真的已经尽力了。张氏回来，我们怎么交代？刘丽身负重伤，鲜血生死不明，已经在海斯那边了。裴行俭呢？将腹水弹烧了，正在返回途中。你速去守捉，调西周守捉使，带兵进城。是。娘子怎么样了？说呀！阿郎，阿郎，阿郎！郎君，照顾好娘子。汉斯，照顾好娘子。汉斯虽说是听天由命，但也没说就不回来。汉斯也没说就不回来。夫人吉人自有天相，这是。张氏，你不能去。张氏，你想想。阿成，将他拦在此处。张氏
屈之善、屈成玉，给我出来拿下。西州长史裴行俭，你征收赋税引得民愤，又与我屈家有何干？今日，你持剑擅闯我屈家，是想把都护与我杀了吗？啊！裴长史今日能做出如此荒唐之事，定然是因悲愤而起，失了心智。念在尊夫人此时重伤在身，姑且不与你计较。若日后裴长史再犯下这般以下犯上悖逆之事，本都护必依律严惩，绝不姑息。西州长史裴行俭持剑擅闯都护府，意欲行刺屈志战与屈崇玉之事，被西州百姓口口相传，成为谈资。而此惊天之举，也随着商队一路传至长安。喜讯呢？坊间传言，西周突发民变，苦地流离，当街遇刺，已身受重伤
，至今生死不明呢。哟，恭喜阿佳，贺喜阿佳。先别急着欢喜，近日我们受到的诓骗还少吗？你们两个怎么就不长记性？这次应是错不了，线下所有从西周来的商队都在传这事儿，甚至有人言传，裴行俭大闹都护府被打了个半死，这说的有鼻子有眼的，不像是编造出来的。区之战那边可有书信传来？尚未收到，派人多方打探一下，我要知道确切的消息。是。是。若消息属实，我倒真想瞧瞧，那库迪琉璃不死不活、躺在病榻上的模样，想来一定十分有趣。我就没一日睡过安稳觉。守约那边有消息传来了吗？守约也是，出了这么大的事，怎么连一点消息也没有呢？真是急死人！行了行了，你也不要太着急。我想守约不知会我们，可能就是怕我们担心。将军夫人，有人求见。何人？二位去看看吧，奴婢也不知道是不是自己眼花了。昨日我身子虚弱，也未及细问。你快和我说说，为何要假装遇刺，又为何要密回长安？这究竟是怎么一回事啊？
九娘，九娘，你给我回来！把鬼网门打开！我借静娘之手，得到了和屈志战父子坐下来商谈的机会，也从屈志战嘴里得到了他为何企图置我们于死地的原因，那就是……是林海大长公主，她以福仙和松儿的性命相许，要我，要我除掉裴行俭夫妇。又是那可恶的大长公主，她的心肠怎会如此狠毒，非要置你们于死地不可？你先不要着急，让琉璃把话说完。那后来呢？后来，不知夫人心心何来，又是以何种方法，让那骄横刚愎的大长公主乖乖就范？老夫并非是怀疑夫人，只是事关。我儿媳和孙儿的性命，还是问清楚点比较好。我和武后的关系，都互想来也清楚。若武后出面向河东公府施压，您觉得大长公主还敢强扣着人不放吗？武后与夫人的姊妹情深，老夫自然是知晓的。但裴长史因何获罪，也是天下皆知。武后与裴长史之间的嫌隙早已冰释，否则杨老夫人怎会助我整治大长公主？守约又怎会同意将祖产尽数捐给朝廷呢？没想到，裴长史也懂得明哲保身、曲意逢迎啊！我的确不赞成立武昭仪为后。当日圣人垂询，我便是这般对答。虽然我被贬是假，但我与武后决裂是真。守约，此事不用隐瞒。守约，我说你和吴子子之间并无嫌隙，其实并非我妄言。我离开长安前，曾去见过吴子子，除了和他道别，还给他送了一封你亲自写的承诺书。这是裴守约临走前托我转交给您的，你可想好了？想好了。你说什么？承诺书？我亲笔写的，是我仿造的。琉璃，你在信中向他承诺，日后虽不会公开支持武后，但也不会再与武家为敌，并且。到任西周之后，你会尽全力为他收服屈家，让整个西周都以武后马首是瞻。琉璃，你怎能替我立下这种誓言？总之，我已经替守约解决了他和吴子子之间的嫌隙，都护大可不必再为此事忧心了。琉璃，那封承诺书你不是真的立了吧？还是只是说来哄骗他们的？其实守约回到家中也问了我同样的问题，那你是怎么回答的？你不是真的立了吧？守约的性格我了解，要是你背着他立了此书，我真是担心他。二老别急，琉璃，那承诺书一事，可是真的？是真的。我知道你会怪我，我也知道我这么做会污了你的名节，但为了让你活下来，我顾不了那么多了。你可知道，我宁死也不愿这样苟且的活着吗？你必须活着。若你真为大唐着想，为圣人着想，为我着想，你就不可自断前程，自觉生路。琉璃，武后的手段和野心，你我都清楚。圣人投机发作，日渐频繁，圣体也每况愈下。如此下去，武后当政不过是时间问题。若此刻你不保全自己，留下有用之身，到那时，又有谁能来制衡武后，替圣人分忧？你想寻死再容易不过了，但能保全的不过是那点清誉。留下个忠臣的虚名罢了
。可实则，你既负了天下，负了圣人，又负了我。夫人一番教导，就如当头棒喝，白毛茅塞顿开，为父受教了。我擅作主张，做了你最不愿意做之事，又让你违背心性，忍辱负重。我我知道，你都是为了我好。琉璃小小年纪，竟有如此见地，义父我真的是对你刮目相看。守约，得其如此，何其幸甚！义父，琉璃怎当得起？您这么说，可真是折煞琉璃了。怎么当不起？你义父说能当就能当。义母，这有什么不好意思的？我家女儿好，那还不让我夸呀？西周这屈氏父子，绝非一隅之辈。若想说服他们，单单抬出武后，恐怕还不够。这个自然。那后来呢？我们几乎花了一整晚的时间，把所有的利害关系都向他们挑明，可谓毫无保留，推心置腹。守约更是从时局走向、圣人意图，一直谈到了西周治理。也许是被我们的真诚打动，二人终于肯相信我们确实未存歹心，对屈家如此，对西周更是如此。库迪夫人，真是高瞻远瞩啊！一番言论，发人深省，着实是令我等须眉汗颜呐。夫人的话，老夫听明白了。我们屈家，对大唐，对圣人，对武后，那一直都是忠心不二的呀。程玉心中还有疑虑，望夫人不吝指教。哎，玉郎，司马大说无妨。如若我们倒向武后。对曲家有何益处？长安屈族将会永不受欺凌，西周则永不易主。你屈崇玉便能一展所长，输尽胸中抱负。库提夫人一直以来一直誓把屈某。骗得好苦啊！司马说笑了。琉璃粗鄙刁蛮，贪婪实浅，哪里来的本事能骗到誉满西周的屈家玉郎啊？司马不过是见琉璃男女流之辈，让着我罢了。那重玉的妻儿就拜托夫人了。好。好啊，库迪夫人有任何需求，我们屈家当全力以赴。但不知夫人此行有几成把握呀？行简会留下作证。琉璃若有负于都护和司马之托，拿我问罪便是。守院。哎，裴长史，严重了，严重了。老夫对库迪夫人，那自然是有信心的啊。那行，那这事儿就这么定了啊。一言为定。好，一言为定。事情的经过就是这样，后来发生的所有事，皆是我们与屈氏父子商量好的。大庭广众之下，刺向你的那一刀是如何躲过的？大胆刁民，竟敢当街逞凶！全部给我拿下！快快快快快快！其实，是司马安排了人冒充刺客。我用特制的匕首捅了自己一下，匕首内含有血囊，足以一甲万人。娘子，娘子，娘子！回去后，我再服下柳娘子给我的药，那药可以假死，骗过围观的所有人，加上韩四的帮忙掩护。那就更加天衣无缝了。
，你们两个呀，可真是一肚子鬼主意。我们也是被逼无奈，才出此下策。若不把事情做真，又岂能蒙骗得了大长公主啊？看来现在的当务之急，就是要从大长公主手中救出屈崇玉的妻儿。琉璃，你接下来有什么打算？我想进宫见一下吴子子，看看能不能求他下到懿旨，让大长公主放了屈崇玉的妻儿。恐怕此事武后也帮不了你。为何？屈族中有一对母子，近来甚得大长公主的欢心，此事官眷中几乎无人不知。大长公主也高调的宣称要认其为义女。现在想来，这对母子就应该是屈崇玉的妻儿了。那姨母可知他们现在在何处？就在河东公府，但并未被软禁，也并未受到过威胁。相反的，大长公主对他们还是极好的。这对母子也感念大长公主的恩德。如此你情我愿的事，即便是午后，恐怕也莫可奈何。看来我要想办法，先见一下这对母子。但他们会相信你吗？我身上有屈都护的信物，他若见了，定会相信我所言属实。义父，你可有办法，让我和他们见上一面？让我想想。先密见来，快去，快去消息了，惠阿家都打探清楚了。此次西周民变，乃是因裴行俭强收赋税而起。那些民众群情激愤之下，闯了裴府，库地琉璃仓皇出逃，之后当街被暴民所刺，目睹此事者众多。媳妇也多方核实了，此消息当真假不了。咎由自取。好，非常好。那裴行俭呢？裴行俭，裴行俭大闹了都护府，但他一把火烧了赋税单，平息了众怒。阿江莫动怒，这天杀孤星，命竟这般硬。阿家息怒啊！这次我们能够顺利的除掉库迪琉璃，也算是喜事一桩。阿家应该高兴才是啊！你懂什么？那库迪琉璃虽然可恶，但终究不过是借选之计，而裴行浅则不然，他才是咱们的心腹大患。时至今日，我总算是看明白了，他被贬西周。我过是跟圣人演的一出戏，等他回来之日，便是出将入相之时。可他反对立武士为后，那武家又岂会看他做大？蠢人！若他真反对立武士为后，武家又怎会出手帮那库迪琉璃？害得我眼睁睁的看着原本属于我的田产，生生的让人夺了去。阿家，阿家，全县祖产就是那裴行俭复仇的第一步。若让他活着从西周回来，咱们的好日子便算是到头了。
断肝肠，是为了看咱们安享荣华吗？媳妇迟钝，阿翠，阿佳，不知为何，我总觉得哪里不对。那屈之战一直未与我通报，实在有违常理。你多准备些人。过几日，说不定有大用。春来之笔画思念，挥青写的红梅艳。池塘边，柳树旁，满江湿一树从前，匆匆老去。那些年，愿有约束，难圆。我起相思，谁解线？长亭外，小桥边，明月下，别窗前，寂静风。寂静。